டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாரம் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மறுபடியும் அவர் தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படிப்பட்டது என்று சொல்லுவோம் அதை விவரிக்க எந்த ஊமையை கூறுவோம் அது கடுகு விதையை போன்றது இது பூமியில் உள்ள எல்லா விதைகளிலும் மிகச்சிறியது ஆனாலும் நடவுப்பட்டு சகல பூண்டுகளிலும் மிகுதியாயும் அதன் நிழலிலே பறவைகள் பறிக்கத்தக்க பெரிய கிளைகளோடும் மிகுந்த கணிகளாயும் இருக்கிறது இதே போன்ற ஊமையோடு இயேசு அவர்களை புரிந்து கொள்ள முடிந்த அளவுக்கு அவர்களிடம் பேசினார் அவர் ஒரு ஊமையை பேசாமல் அவர்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவர் தம் சொந்த சீசர்களுடன் தனியாக இருந்தபோது எல்லாவற்றையும் விளக்கினார் என்ன நேர்களே இந்த வார தகவல் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்ததாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஒரு புதிய தகவலுடன் சந்திக்கிறேன் யூடியூப் சேனல் பதிவு செய்ய டவர் மணிஸில் பதிவு செய்யுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் குட் த சன் இஸ் ஷைனிங் பிரைட் டுடே அண்ட் திஸ் வீக் வி டாக் அபவுட் வை இட்ஸ் ஈஸி டு மிஸ் அ பாயிண்ட் அ லிட்டில் ஸ்டடி இன் டு ஹார்டிகல்ச்சர் will show you that mustard seed is not the smallest seed in the world. For some people those are fighting words because they think it means that someone is calling Jesus a liar. But Jesus did not say that the mustard seed is the smallest seed in the world. He was just giving a parable and just as it has always been with parables the typical human response is to miss the point the point of the parable is not mustard seeds the point is the kingdom of god mustard seeds are not part of the stage decoration god uses in getting across the point he was making about the kingdom parables used imaginary scenarios involving mundane things to make a point about something else something spiritual and unseen parables are not literal historical stories that's what makes them parables Hope you like this week's verse. We will enjoy the sun while it lasts. But folks, do subscribe to the Tower Ministries channel and get one new verse every week. So go out, be fantastic, do something awesome, and don't stay still. See you next week. Bye-bye.